ഹായ് അരുവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെ ന്യൂസ് ടേസ്റ്റ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കൻ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മസാലയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നല്ല കളറും കിട്ടും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല അതിന് പകരം അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ചേർത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ മസാല പൊടികളും ചിക്കനും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരുവിധം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ലൈം ജ്യൂസ് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ല പാകത്തിനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴേക്കും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മണിക്കൂർ വരെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഉള്ള് വെന്ത് കിട്ടേയില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മറിച്ചിടാൻ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയുമാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം താങ്ക്സ് ഫോ